economía suiza tuvo un crecimiento inesperado en el segundo trimestre debido a un aumento en gastos e inversiones. Habla Luis Macaulay con el Press Review. Durante los tres meses terminados en junio, el Producto Interno Bruto creció 0,2% con respecto al trimestre anterior y 1,2% en términos anuales, que contrastó con las expectativas de los analistas de una contracción trimestral de 0,1% y una expansión anual más lenta de 0,8%. En el primer semestre del año, los analistas esperaban un crecimiento débil debido a la fuerza del franco suizo que, a pesar de haber afectado las exportaciones en el primer trimestre, las exportaciones de bienes aumentaron 0,5% en el segundo trimestre y las exportaciones de servicios aumentaron 0,9%. El consumo de las familias y los gastos del gobierno aumentaron 0,3% y 0,2% respectivamente. Julius Bayer, economista jefe de Jan William Ackett, comentó, la economía está mostrando fuerte resiliencia dirigiendo la fuerte apreciación del franco. Por otro lado, las importaciones de bienes cayeron 3,6%, y según Ackett, la caída de las importaciones podría ser una señal de que la producción está cayendo, lo que podría ser una señal de una situación muy difícil. La predicción del Banco Nacional de Suiza para el crecimiento es de un poco menos de 1% al año. La predicción de Daniel Hartmann, economista jefe de Bandleon, fue parecida y comentó, esperamos un crecimiento del PIB de 0,9% para 2015 y 1% en 2016. Los inversores permanecerán cautelosos hasta el 17 de septiembre, cuando se celebrará la próxima reunión de política monetaria del Banco Nacional de Suiza. Muchas gracias por vernos y sigan haciendo clic en nuestro sitio para más actualizaciones. Hasta luego.